প্রিয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসব পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের হচ্ছে যে উনচল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে আজকে আমরা ক্লাস শুরু করছি আগের পাঠগুলো যারা দেখনি আমরা ভিডিও নিচে প্লেলিস্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে তো অনুশীলনীতে অঙ্ক খুবই কম তোমরা জানো তো এই আমরা এক ধরনের অঙ্ক পেলাম জাস্ট প্রথম এটা একক কাজ ছিল যে সূচকের গুণ এবং ভাগের নিয়ম ব্যবহার করে নিচের রাশিগুলোকে সরল করো তো এখানে প্রথমেই আমরা এক নম্বর অঙ্কটা তুলছি এক নম্বরে ছিল দেখো তিন স্কোয়ার গুণন নাইন স্কোয়ার তো এটা কিন্তু আমরা নর্মালি এইভাবে করতে পারি যে তিন স্কোয়ারে হচ্ছে নয় আর নয় স্কোয়ারে একাশি তারপর সেটা গুণ করা কিন্তু এখানে যেহেতু সূচকের নিয়ম বলা হয়েছে আমরা সেই নিয়মে করার চেষ্টা করব অর্থাৎ এখানে এই বেস বা ভিত্তিটা আমরা একই আনব এখানে থ্রি স্কোয়ারটা আমরা ঠিক রাখলাম আর দেখো নয়ের বদলে নাইনের বদলে আমরা লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার তার উপরে ওই স্কোয়ারটা আবারও ব্র্যাকেট দিয়ে উপরে দিয়ে দিতে হবে তো এখন এইটা আমরা ঠিক রাখছি থ্রি স্কোয়ার আর সূচকের উপর সূচক অর্থাৎ পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে তোমরা জানো ওই জায়গাটা গুণ করতে হয় তো এখানে থ্রি রেখে এটা দুই দুগুণে চার করে দিলাম হ্যাঁ তারপরে আমরা যেটা করব সূচকের যে গুণনের নিয়ম অর্থাৎ ভিত্তিটা একই থাকলে একটা ভিত্তি নিয়ে পাওয়ারটা যোগ করে দিতে হয় অর্থাৎ দুই যোগ চার তো এটা আমরা যোগ করে পাবো চার আর দুয়ে ছয় অর্থাৎ এখানে আসলে সরল কর যেহেতু বলা হয়েছে আমরা একদম আরও চলে যাই যে এটাকে তিনকে হলো যে ছয় বার গুণন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো এটা গুণ করলে এটা হবে নয় এটাও তিন ত্রিক্ষা নয় এটাও হবে তিন ত্রিক্ষা নয় অর্থাৎ এটা নয় নয় একাশি একাশি গুণন নয় তো নয়কে নয় আট নং বাহাত্তর অর্থাৎ সাতশো উনত্রিশ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো এটা হলো সূচকের নিয়মে করতে গেলে এটাই আমরা যা শুদ্ধি পরীক্ষার জন্য এটা একটু দেখব যে তিনের স্কোয়ার হচ্ছে নয় গুণন নয়ের স্কোয়ার হচ্ছে নয় নয় একাশি ওই জুটে আসছে দেখো একাশি গুণন নয় সো নয়কে নয় আট নং বাহাত্তর সাতশো উনত্রিশ হচ্ছে অ্যান্সার তো এরপর আমরা এখানে যে দুই নম্বর অঙ্কটা রয়েছে আমরা সেটা সলভ করছি দুয়ে দেওয়া ছিল আমাদের হচ্ছে ফাইভ কিউব আর গুণন হলো পঁচিশ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তো এখানেও দেখো এখানে ফাইভ ভিত্তি আছে আমরা এই পঁচিশকেও ফাইভ ভিত্তিতে নিয়ে আসি ফাইভ কিউব গুণন পঁচিশের বদল লেখা যায় হচ্ছে পাঁচ স্কোয়ার তার উপরে আমরা মাইনাস টু পাওয়ারটা দিয়ে দিলাম এখন এই ফাইভ কিউবটা আমরা ঠিক রাখছি আর এটা সূচকের উপর সূচক অর্থাৎ এই জায়গাটা গুণ হয়ে যাবে তাহলে ফাইভ টু দি পর প্লাস মাইনাসে মাইনাস দুই দুগুণে চার এখন সূচকের নিয়ম অনুসারে একটা ফাইভ নিয়ে আমরা পাওয়ার গুলো যোগ করে দেব তো এটা আসলে যোগ করার মানেই হচ্ছে এরকম থ্রি প্লাস মাইনাস ফোর তো এই জায়গাটা আমরা একবার এই প্লাস মাইনাসে মাইনাস করে দিই এটা সুবিধা হবে প্রথমে আমরা থ্রি নিলাম তারপরে এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস ফোর নেক্সট থ্রি থেকে মাইনাস ফোর যখন আমরা বিয়োগ করব এটা মাইনাস ওয়ান আসবে অর্থাৎ ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তো এটাকে আমরা আগের পার্টে দেখিয়েছি যে মাইনাস কোনো মান থাকলে এটা ওয়ান বাই করে নিতে হয় এইভাবে ওয়ান বাই তখন আসলে ওয়ান পাওয়ার যখন প্লাস হয়ে যায় তখন ওয়ান পাওয়ারের আর ভ্যালু থাকে না কিন্তু এখানে এক ছাড়া যদি অন্য কোনো সংখ্যা আসতো ধরো যে টু মাইনাস টু এটা কিন্তু আমরা অবশ্যই ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার লিখতাম যেটা এক বাই পঁচিশ আর যখন ওয়ান পাওয়ার আসে এটা প্লাস হয়ে গেলে মাইনাস হলে দিতে হয় আর প্লাস হয়ে গেলে আর এটা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না সো এটাই হচ্ছে আমাদের দুই নম্বরের অ্যান্সার তো এমনি আমরা ন্যাচারালি শুদ্ধি পরীক্ষা করতে গেলে দেখো ফাইভ কিউবে হচ্ছে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ আর এই মাইনাস পাওয়ার থাকলে এটা যেহেতু নিচে চলে যায় তাহলে গুণন এক বাই পঁচিশ স্কোয়ার এটা যদি আমরা করি পঁচিশ স্কোয়ারে হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ হয় তো নেক্সট লাইনে আমরা জাস্ট পরীক্ষা করে দেখছি যে ঠিক আছে কিনা কিন্তু সূচকের নিয়ম কিন্তু আমরা যেটা করেছি এইভাবেই করতে হবে তো পঁচিশ স্কোয়ারে হচ্ছে ছয়শো পঁচিশ তো এটা আমরা একশো পঁচিশ দিয়ে যদি কাটাকাটি করি দেখো এটাকে একবার যায় আর এখানে পাঁচ বার যায় একশো পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে এটা হয় পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে দুই পাঁচ দুগুণের দশ এগারো বারো দুই হাতে এক হ্যাঁ পাঁচবার তাহলে এই যে উপরের একের ভ্যালু আছে সো ওয়ান বাই ফাইভ হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার নেক্সট আমরা তিন নম্বরটায় আসছি তিন নম্বরে আছে হচ্ছে এস টু দি পাওয়ার থার্টিন এস টু দি পাওয়ার থার্টিন বাই এটা হলো ভাগ এস টু দি পাওয়ার ফাইভ এস টু দি পাওয়ার ফাইভ তো এটা সিম্পলি আমরা নর্মালি এটা করে ফেলতে পারি সেক্ষেত্রে ভাগের সময় যেহেতু পাওয়ার বিয়োগ হয় একটা ভিত্তি নিলাম আর এদিকে আমরা তেরো মাইনাস পাস করে দিলাম তো সেক্ষেত্রে আবারও এস নিয়ে তেরো থেকে পাস বিয়োগ করলে এটা আট হবে তো এটা যেহেতু কোনো সংখ্যা না এটার আর ক্যালকুলেশ
এরপর আমরা চতুর্থ চার নম্বর অঙ্কটা করছি এস তেরো ডট টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এস তেরো ডট টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর বাই এর নিচে আছে এস ফাইভ এস টু দি পাওয়ার ফাইভ ডট টি টু দি পাওয়ার ফরটিন অর্থাৎ চোদ্দ তো এখানে দেখো এই এই দুটোর ভিত্তি একই রকম সো এখানে একটা ভিত্তি নিয়ে আমরা পাওয়ারটা বিয়োগ করে দিলে লিখবো তেরো মাইনাস পাঁচ যেহেতু এটা ভাগ আবার এখানে ডট দিয়ে এইটাও আমরা কাজ করব একটা টি নিলাম আর পাওয়ারটা বিয়োগ করলে এখানে প্রথমে লিখব মাইনাস চার মাইনাস চোদ্দ এরপরের লাইনে আমরা দেখো এটা বিয়োগ করে দিলে আট হবে তাহলে এস টু দি পাওয়ার এইট ডট এখানে একই চিহ্ন থাকলে আসলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় অনেকে এখানে ভুল করে মাইনাস এম এস এ প্লাস দেয় এটা করলে কিন্তু গুণন করা হয়ে যাবে তো এখানে আমরা লিখলাম টি আর ওই মাইনাসটা দিয়ে আমরা এটা যোগ করে দেব চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো অর্থাৎ মাইনাস আঠারো তো এখানে আর কিছু করার থাকবে না যেহেতু এগুলো কোনো সংখ্যা না এটা পাওয়ার থেকে আসলে বের করা যাবে না তবে এই জায়গাটায় মাইনাস আসলে এটাকে ইনভার্স বলা হয় আমরা এইভাবে লিখতে পারি এস টু দি পাওয়ার এইট ডট ওয়ান বাই টি টু দি পাওয়ার এইটটিন তো এটা দেখো একটা পূর্ণ সংখ্যা আর এটা হলো ভগ্নাংশ তো ভগ্নাংশ আর পূর্ণ সংখ্যার গুণনের নিয়ম হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যাটা লবে অর্থাৎ উপরে গুণ হয় তো একের সাথে গুণ করলে ওইটা এস টু দি পাওয়ার এইটই থাকবে আর এইটা হরটা হরেই থাকবে অর্থাৎ এর নিচে একটা ওয়ান আছে লব লব গুণ হয় আর হর হর তো একের সাথে গুণ করলে এটা আসলে এমনই থাকবে তো এখানে আর কিছু করার নেই এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আমরা আর একবার একটু চেক করে নেব এস তেরো মাইনাস পাঁচ আর এখানে হলো টি মাইনাস ফোর মাইনাস চোদ্দ নেক্সট আচ্ছা নেক্সট যেটা হবে এটা তেরো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে আট আর এটা যোগ হয়ে যাবে একই চিহ্ন হওয়ার কারণে চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এটা থাকলো আর এটাকে আমরা ওয়ান বাই করে দিলে এটা আর হ্যাঁ ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে পাঁচ নাম্বারটা আমরা যাব পাঁচ এখানে আছে হচ্ছে টু এস টু দি পাওয়ার তেরো টু এস টু দি পাওয়ার তেরো তার সাথে আছে টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর বাই নিচে আছে হচ্ছে ফোর এস টু দি পাওয়ার ফাইভ ফোর এস টু দি পাওয়ার ফাইভ আর টি টু দি পাওয়ার মাইনাস চোদ্দ এগুলো মাঝখানে ডট আছে টি টু দি পাওয়ার মাইনাস চোদ্দ তো এখানে আমরা এই দুই আর চার দেখো কাটাকাটি করতে পারি দুই দিয়ে দুইকে ভাগ দিলে এক আর এটা দুই সো নেক্সট লাইনে আমরা একের কোনো ভ্যালু থাকে না গুণনের সময় একটা আমরা ছেড়ে দেব আর এইটা আমরা যেটা করব দেখো এস যেহেতু এটা ভাগ সম্পর্ক তাহলে পাওয়ারটা বিয়োগ হবে তেরো মাইনাস পাঁচ হ্যাঁ আর এর নিচে টুটা কিন্তু অবশ্যই ভ্যালু আছে এই টুটা আমরা রেখে দিলাম আর এইখানে আমরা দেখো ডট দিয়ে এটাকে যদি উপরে নিয়ে যাই তাহলে হবে যেহেতু ভাগের সময় পাওয়ার বিয়োগ হবে তাহলে ব্যাপারটা এরকম যে মাইনাস চার থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে মাইনাস চার মাইনাস মাইনাস চোদ্দ তো এটা কিন্তু মাইনাস এম এস এ প্লাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস চার আর এটা মাইনাস এম এস এ প্লাস ফরটিন যখন ভিন্ন চিহ্ন থাকে তখন বিয়োগ করতে হয় আর একই চিহ্ন থাকলে যোগ করতে হয় এই বিয়োগ করার পরে বড় সংখ্যার আগের চিহ্নটা দিতে হয় অর্থাৎ চোদ্দ থেকে চার বিয়োগ করলে হবে প্লাস টেন তো এই হলো টি টু দি পাওয়ার টেন এখন এই জায়গাটা আমরা যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে এস তেরো থেকে পাঁচ গেলে আট আর এটা আমরা লাস্টে এই ডটটা ছেড়ে দেব যেমন এ গুণন বি করলে আমরা এ বি লিখি ডট আর রাখি না সেরকম ভিন্ন চলক গুণ হলে জাস্ট গুণ চিহ্নটা আর থাকে না এটা বাই টু আমরা এই অ্যান্সারটা এইভাবেও লিখতে পারি টুটাকে হাফ করে এইভাবে লিখে নিতে পারি একই বিষয় এটা হচ্ছে লেখার ধরন টি টু দি পাওয়ার টেন এইভাবে এটা কিন্তু প্লাস নয় এটা আসলে টি তো এটাই ছিল পাঁচ নম্বর অঙ্কটা আমরা আর একবার একটু চেক করে নেব ঠিক আছে কিনা ফোর এস টু দি পাওয়ার ফাইভ টি টু দি পাওয়ার মাইনাস চোদ্দ ওকে তাহলে এস হচ্ছে তেরো মাইনাস পাঁচ আর এইটা আমরা উপরে নিয়ে গেলাম তো মাইনাস চার মাইনাস মাইনাস চোদ্দ মাইনাস মাইনাস প্লাস তাহলে এটা হচ্ছে প্লাস টেন ওকে আর নেক্সট লাইনে এটা আমরা বিয়োগ করে দিলাম টি টু দি পাওয়ার টেন হ্যাঁ ঠিক আছে তো এটি ছিল আমাদের উনচল্লিশ পৃষ্ঠার যে অঙ্কটা দেওয়া ছিল সেটা এরপরে আমরা হচ্ছে উনচল্লিশ পৃষ্ঠারই আরও কিছু অঙ্ক দেখব এখানে যেটা বলা হয়েছে যে এবার মনে করি এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের ঘন ফল নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এর উপর কিউব করতে হবে তো এরা আসলে বোঝানোর জন্য অনেক কিছু দেখিয়েছে যেমন প্রথমে এর উপর কিউব দিল তারপরে একটা জিনিসের উপর কিউব থাকা মানে জিনিসটাকে তিনবার গুণন আকারে লেখা ডট দিয়ে লিখেছে 
হ্যাঁ তারপরে দেখো এটাকে চারবার লিখেছে যেহেতু ফোর পাওয়ার আছে যে ডট দিয়ে দিয়ে চারবার এটা কিন্তু ভাগ না এটা বোঝানো হয়েছে যে এই তিন এই চারটা মিলে আসলে এইটা হয় এক্স টু দি পাওয়ার ফোর একেও চারবার লেখা হয়েছে এটা মানে যে এটা এটা বোঝানো হয়েছে একেও চারবার লেখা হয়েছে এটা মানে যে এটা এটা বোঝানো হয়েছে তো নেক্সট দেখি আমরা কি করেছে তবে আমরা করতে গেলে কিন্তু এত কাহিনী করে আমরা করব না খুব সহজেই আমরা অঙ্কগুলো করতে পারবো সেটা আমরা লাস্টে দেখব তো এখন যেটা আমরা দেখছি যে এখানে মোট দেখো এখানে এক্সট্রা এখানে চারবার আছে এখানে চারবার তাহলে আট আর এখানে চারবার তাহলে একটা এক্স নিয়ে আমরা পাওয়ারগুলো যদি যোগ করি কোনো পাওয়ার না থাকলে এক ধরতে হয় তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে করে দেখানো হয়েছে রেজাল্টটা তো সেক্ষেত্রে এখানে আমরা এত কষ্ট না করে যেটা করতে পারতাম যে সূচকের উপর সূচক হ্যাঁ এটা আমরা শিখেছি যে এখানে একটা সূচক অর্থাৎ পাওয়ার আছে তার উপর আবারও একটা পাওয়ার আছে এটা মানে হচ্ছে এই এই সূচক দুটো গুণ করে দিতে হয় তিন চারা বারো একবারই কিন্তু আমরা এটা রেজাল্ট হ্যাঁ পেয়ে যাই এটা আসলে বোঝানোর জন্য একটু দেখানো হয়েছে তো এখন এই সূত্রটা আমরা অনেকবার দেখেছি যে সূচকের উপর সূচক এটা থাকলে আমরা যেটা করব একবারে ওই এক্সট্রা লিখে এটা এম এন অর্থাৎ গুণ করে দেব এই প্রক্রিয়া আমরা করলাম তাহলে দেখা যাচ্ছে যদি কোনো সূচকীয় রাশির উপর সূচক আরোপ করা হয় তখন সূচকগুলো পরস্পর গুণ হয় যেমন এই এই দুটো জাস্ট গুণ হয়ে যাবে তো এটা অনেকেই কিন্তু ভুল করে আসে যেমন এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তার উপরে স্কোয়ার আছে এটাও কিন্তু সূচকের উপর সূচক এখন আমি পাঁচে স্কোয়ারে হচ্ছে যে পঁচিশ হয় যদি এটা লিখি এক্স টু দি পাওয়ার পঁচিশ তাহলে এটা কাটা যাবে আবার এই জায়গায় এসে অনেকে ভাবে যে এটা তো গুণনের সময় পাওয়ার যোগ হয় তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন হবে পাঁচ আর দুই যোগ করে এটাও ভুল তো এই এই সব ক্ষেত্রে সূচকের উপর সূচক থাকলে আসলে এই জায়গাটায় পাঁচ দুগুণে দশ হবে এটা হবে রাইট অ্যান্সার আচ্ছা এখানে আমরা আর একটা অঙ্ক দেখছি যে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তার উপর ফোর পাওয়ার এই রাশিটি নিয়ে একটু ভেবে দেখি তো এটাও কিন্তু আমরা একবারই করতে পারবো এটা দেখো এই যে এক্স স্কোয়ার এটা একটা সূচক হ্যাঁ তার উপর যেহেতু আবার ফোর আছে তাহলে এটা গুণ হয়ে গিয়ে এক্স টু দি পাওয়ার এইট হয়ে যাবে আর এখানে ওয়াই স্কোয়ার সূচকের উপর আবারও সূচক কেননা এই পাওয়ারটা আসলে এটাও এক্স স্কোয়ারও পাবে ওয়াই স্কোয়ারও পাবে তো এটাও এইট হয়ে যাবে আর এটাই দেখো একটু ভেঙে ভেঙে আসলে অঙ্কটা দেখানো হয়েছে এক্স স্কোয়ার কে দুইবার লেখা হয়েছে যেহেতু স্কোয়ার আছে ওয়াই স্কোয়ারকে দুইবার লেখা হয়েছে আর এটা মানে কি এটা আসলে এটা বাই না এটা সেকেন্ড ব্যাকেট দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এটা মানে আসলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তো এটার উপর যেহেতু ফোর পাওয়ার ছিল তাহলে এই জিনিসটাকে চারবার লিখেছে এই যে হ্যাঁ তারপরে যেটা করেছে অনেক কাহিনী করেছে বোঝানোর জন্য আসলে এক্স এক্সগুলো দেখো জোড়ায় জোড়ায় নিয়েছে এরকম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা এক্স ছিল তাহলে এখানে দুইটা দুইটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা আবার ওয়াইগুলো ওইভাবে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তারপরে এটা একটা ফর্মেটে নিয়ে আসা হচ্ছে এক্স এক্স গুণ করে এক্স স্কোয়ার এটাও এক্স স্কোয়ার এটাও এক্স স্কোয়ার এটাও এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই ওয়াই গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার এটা ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার হ্যাঁ তারপরে যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার দেখো কয়টা আছে এখানে এক দুই তিন চার তাহলে এক্স স্কোয়ার লিখে ফোর পাওয়ার আবার ওয়াই স্কোয়ার এক দুই তিন চার ওয়াই স্কোয়ার লিখে ফোর পাওয়ার তারপরে সূচকের উপর সূচক সেক্ষেত্রে এটা চার দুগুণে আট আর এটাও চার দুগুণে আট যেটা আমরা মৌখিকভাবে দেখো আগেই করে ফেলেছিলাম এখানে আমরা বড় জোর আর একটা কাজ করতে পারি বেশি সেটা হচ্ছে এই পাওয়ারটা আলাদা আলাদা করে দিতে পারি যেমন এক্স স্কোয়ারের উপর ফোর পাওয়ার ডট এখানে ওয়াই স্কোয়ারের উপরেও ফোর পাওয়ার তাহলে এই সূচকের উপর সূচক থাকলে এটা জাস্ট গুণ করে দিলে চার দুগুণে আট আর এখানেও তাই ওয়াই চার দুগুণে আট একবার এটা জল চলে আসে তাহলে দেখা যাচ্ছে সূচকীয় রাশির ভিত্তিগুলোর গুণফলের উপর যদি একই সূচক আরোপিত হয় ফলাফল হবে পৃথক পৃথক সূচকীয় রাশির গুণফল কি বলা হলো সূচকীয় রাশির ভিত্তিগুলোর গুণফলের উপর যদি একই সূচক আরোপিত হয় ফলাফল হবে পৃথক পৃথক সূচকীয় রাশির গুণফল অর্থাৎ এই যে এই বিষয়টা যে এখানে ভিত্তি দেখো আলাদা আলাদা ছিল যার কারণে আলাদা আলাদা আলাদাভাবে অ্যান্সার আসছে এবার একটি ভগ্নাংশ এর উপর সূচক প্রয়োগ করি ধরি এখানে দেখো এক্স কিউব বাই ওয়াই স্কোয়ার তার উপর ফোর পাওয়ার দেওয়া আছে বিষয়টা এরকম যে এক্স কিউব বাই ওয়াই স্কোয়ার এর উপরে ফোর পাওয়ার তো এই ফোর পাওয়ারটা কিন্তু এই লবটাও যেমন পাবে হটটাও পাবে আমরা যদি এইভাবে আলাদা করে দিই আমরা এইভাবে আসলে যেতে চাচ্ছি না বিস্তারিত তারপরে আমরা দেখাবো এটা তো এই এইটার উপর আমরা ভেঙে ভেঙে দেখাই যে এক্স কিউবের উপর যদি আমি এইভাবে ফোর পাওয়ারটা আলাদা করে দিই আবার নিচে এই যে ওয়াই স্কোয়ারকেও যদি আমি ওই ফোর
तो ये आसने भेगे भेगे देखाना हो कि ना एक्स किूब बै स्कोर इटे जो फोर पावर आज देखिए चार बार लेखा हो गुणन दिए तपर एगल भेगे भेगे किूब थका मैं एक्स के तीन बार गुणन तपर एखे एक्स के तीन बार गुणन एखे तीन बार गुणन एखे तीन बार गुणन और एखे वाई स्कोर मान दुई बार गुणन एट दुई बार आर एट दुई बार एट दुई बार सो एख इनक्लूड कर ले दाड़ा इखने मोट देखो बारोटा एक्स आसे तेल जो बार था सूचक है हमें जी एक्स टू दि पावर टुएल्व और ये वाई आठ बार तब ये सहजे क्यों करते तो ये छो हे चल्लिस पृष्ठार क्ज और परवर्ती पर पार्टे सरियलिगुलो करब आज के पर्यत ही धन्यवाद